നമസ്കാരം നിഷ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തേഴായിരം പേർ മരിച്ചു ചൈനയിൽ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അൻപത്തൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ഇതിഹാസ താരം ബൽബീർ സിംഗ് അന്തരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ നടത്തി വാർത്തകൾ വിശദമായി ലോകത്ത് കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അൻപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തേഴായിരം പേരാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം ഇതുവരെ ലോകത്ത് മരിച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം പേർക്ക് രോഗമുക്തി ലഭിച്ചു അമേരിക്കയിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു പതിനാറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ബ്രസീലിലും അമേരിക്കയിലും പതിനയ്യായിരം വീതം പുതിയ കോവിഡ് ബാധിതർ ബ്രസീലിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് റഷ്യയിൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മൂന്നര ലക്ഷം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ എണ്ണായിരം പേർക്കാണ് റഷ്യയിൽ പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഗൾഫിൽ കോവിഡ് രോഗബാധ മൂലം അഞ്ച് മലയാളികൾ കൂടി മരിച്ചു ഇതോടെ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് രോഗം മൂലം മരിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പതിമൂന്നായി ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്ക ചൈനയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ അൻപത്തൊന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ടോക്കിയോയിലെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ നടത്താൻ ഇരിക്കുന്ന വെനീസ് ചലച്ചിത്രമേള മാറ്റിവെക്കില്ലെന്ന് സംഘാടകർ രാജ്യത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതുവരെ നാലായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ കോവിഡ് മൂലം രാജ്യത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് പേർ മരിച്ചു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നായി ലോകത്ത് കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗബാധിതരുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യ പത്താമത് ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗബാധിതർ ഇന്ത്യയിൽ രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള എൺപത്തിരണ്ട് വിമാന സർവീസുകൾ യാത്രക്കാരില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് റദ്ദാക്കി
കശ്മീരിൽ കുൽഗാമിൽ ഭീകരവാദികളിലും സൈനികരുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്ന് അസമിലെ നാല് ജില്ലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ഇതിഹാസ താരം ബൽബീർ സിംഗ് അന്തരിച്ചു മൂന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്താറിലും ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ടീം ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു കാസർഗോഡിൽ നിന്ന് പതിനാല് പേർക്കും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പത്ത് പേർക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് പേർക്കും പാലക്കാട് നിന്ന് അഞ്ച് പേർക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് നാല് പേർക്കും കൊല്ലം കോട്ടയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് വീതവും പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്കും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേർക്കും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നും ഒരാൾക്കുമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രോഗമുക്തി കോവിഡ് രോഗബാധിതരായവരിൽ പതിനെട്ട് പേർ വിദേശത്തു നിന്നും വന്നവരാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് ആറ് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് കോവിഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടായത് സംസ്ഥാനത്ത് നാല് പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ ആശുപത്രികളിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് പേർ ചികിത്സയിലുണ്ട് കണ്ണൂർ സബ് ജയിലിലെ രണ്ട് റിമാൻഡ് പ്രതികൾക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിനാൽ കണ്ണൂരിൽ ജയിൽ അധികൃതരും പോലീസുകാരും അടക്കം അൻപത് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ കോവിഡ് ചികിത്സാ രീതികളും രോഗികളുടെ വിവരങ്ങളും ഐ എം എയ്ക്ക് കൈമാറിയില്ലെന്നും സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ നൽകണമെന്നും ഐ എം എ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണത്തോടെ ഇന്ന് എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ നടത്തി ഗൾഫിലും പരീക്ഷകൾ നടത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങൾ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനായി പോലീസിനെ വിന്യസിച്ചു പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് നടത്തിയത് ഒരു മുറിയിൽ ഇരുപത് പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് കുട്ടികളെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പോലീസ് വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു നടൻ സുരാജ് വെഞ്ഞാറൻ മൂടിനും എം എൽ എ ഡി കെ മുരളിക്കും ക്വാറന്റൈൻ സുഭിക്ഷം പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനത്തിന് സുരാജിൻ്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ വെഞ്ഞാറമ്മൂട് സി ഐ പങ്കെടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പിന്നീട് ക്വാറൻറ്റൈനിലാക്കി ഇദ്ദേഹവുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് സുരാജിനെയും എം എൽ എ ഡി കെ മുരളിയെയും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലമായതുകൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങളിൽ ഇല്ല പത്തനംതിട്ടയിലെ കണ്ണങ്കരിയിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിച്ചു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ബസ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ പ്രതിഷേധിച്ചത് കൂട്ടം കൂടിയവരെ പോലീസ് വിരട്ടി ഓടിച്ചു
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റാൻഡം ടെസ്റ്റ് നടത്തി ഒരു ദിവസം മൂവായിരം സാമ്പിളാണ് പരിശോധിക്കുക സമൂഹ വ്യാപനമുണ്ടായോ എന്നറിയാനാണ് റാൻഡം ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് കേരള കർണാടക അതിർത്തിയിൽ ഒന്നര ഏക്കർ വനഭൂമി കത്തി നശിച്ചു മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് തീ അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചത് കോവിഡിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തൂവാല കൊണ്ടോ കൈമടക്ക് കൊണ്ടോ വായും മൂക്കും പൊത്തുക കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക മുഖത്തും കണ്ണിലും മൂക്കിലും വായിലും തൊടാതിരിക്കുക അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീടുകളിൽ തന്നെ തുടരുക തുടർച്ചയായി തൊടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുക പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും മുഖാവരണം ധരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പാതിരിക്കുക ശ്രവണ പരിമിതിയുള്ളവർക്കായുള്ള നിഷ്ന്യൂസിൽ ആംഗ്യഭാഷാ പരിഭാഷകൻ വിനയചന്ദ്രനോടൊപ്പം സിൽവി മാക്സിമേന